ഉപയോഗിക്കുമെന്നോടൊപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കുമെന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റൂളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് റൂളേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റൂളറിൻ്റെ വിൻഡോ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം ഒന്നുകിൽ കൺട്രോൾ ആറ് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവിൽ പോയിട്ട് റൂളേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റൂളർ കിട്ടും ഇനി ഹൊറസോണ്ടർ റൂളർ വേണമെങ്കിൽ മേലിൽ നിന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക വെർട്ടിക്കൽ റൂളർ വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇനി ഇത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രിമെൻസിൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് നെക്കി പിടിച്ച് റൂളർ മാറ്റിയാൽ മതി ഷിഫ്റ്റ് നെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൂളർ മാറ്റുമ്പോൾ ഈക്വൽ ഇൻക്രിമെൻസിൽ അത് മാറിക്കോളും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത റൂളേഴ്സിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത് എങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആ അല്ലെങ്കിൽ ഇടാം ഇനി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കൺട്രോൾ സെമി കോളം കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ സെമി കോളം പിന്നെയും പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വ്യൂ ആവും നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് സെമി കോളം ഇനി അത് നമുക്ക് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് പിന്നെയും മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് സെമി കോളം നിൽക്കുക ഈ സംഭവം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ഗൈഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് റൂളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വ്യൂവിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ ഗൈഡ്സ് ഫ്രം ഷേപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇനിയും ന്യൂ ഗൈഡ്സ് ഫ്രം ഷേപ്പ് പിന്നെയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലെയർ ഹൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ റൂളേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗേഡ് ലേഔട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂ ഗേഡ് ലേഔട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് വേറെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മാർജിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡും ഫിഫ്റ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതങ്ങനെ മാറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ വെക്കാം കോളംസും റോസും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ത്രീ കോളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ കോളം ആവും ഫയർ റോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ റോസ് ആവും പിന്നെ കട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിങ് ആ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് റോവും മൂന്ന് കോളവും കൊടുത്തിട്ട് എട്ടര തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗേറ്റ് ലൈവ് ഔട്ട് കിട്ടും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ആർക്കിടെക്ചർ ബോർഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് അതുപോലത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഗേഡ് ലേഔട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അധ്യായത്തിൽ പുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം അതുവര